millennials, I'm Elena Ira and welcome back to my channel. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawang ganito yung long sleeves ko na oversized polo. Kung naalala nyo, ginamit ko siya sa May Viley lookbook ko and hindi ko na siya magamit kasi sobrang luwag talaga sa akin. Ang laki niya, kaya hindi ko siya nagagamit kahit na pang bahay man lang. So, naisip ko, total wala naman akong ginagawa ngayon na i-transform ko na lang siya sa damit na magagamit ko. So, if you wanna know how I made this, let's get into this video. Pre-prepare ko na lahat ng kakailanganin ko para di na ako palakad-lakad sa bahay. And ang una na dyan ay ang long sleeves polo ko. Next is yung dress or outline ng paggagayahan ko ng size ko. Next is yung thread or sinulid. Next naman yung sewing kit ng lola ko. And pins. Super daming pins. Hindi halatang pins dyan pero pins yan guys. Yung gunting. Last is yung outline or design ng gagawin ko. Let's start first sa top muna and then dito tatanggalin ko na yung bulsa kasi hindi ko siya kailangan. Need ko ng clean slate kapag gagawa na ako ng top. So, tatanggalin ko yung bulsa by removing the thread gamit yung scissors. After kong nagupit na yung dulo ng thread na nagdidikit sa bulsa, ginagamit ko na yung pin sa pagtanggal ng pagkakatahin ng pocket. Ayan, successfully ko nang natanggal yung pockets and Ang next kong gagawin ay ititrace ko na yung sizer ko, yung dress, para malaman ko na kung gaano kalaki yung top na gagawin ko. So dito guys, gumagamit ako ng bareta to trace yung size nung gagawin kong top. Pero hindi ko siya i-recommend kasi ang hirap niyang gamitin. Pero magandang gamitin ng sabon. Maghanap lang kayo ng sabon na talagang madaling mag-glide sa tela. So, napansin ko nga na hindi pantay yung pagkakatrace ko. That's why I decided to fold na lang yung polo para ma-assure ko na symmetric talaga yung gagawin kong top. So, tatanggalin ko muna yung sleeves and itatabi ko muna siya kasi magagamit ko pa siya later on. So, ginugupit ko na lang yung para sa outline ng magiging top ko. And itatabi ko muna lahat ng excess kasi baka magamit ko pa yung ibang tela later. Ipipin ko muna siya bago ko guntingin para hindi siya masyadong gumalaw. Yung paggugunting ko dito guys, nilagyan ko siya ng allowance para mamaya sa pagtatahe hindi siya masyadong super sikit. And if napansin nyo, yung pagkakagupit ko kanina is straight lang siya. Kasi ngayon, gagawa na ako ng folds and then yung curve na ginawa ko kanina is yun yung magiging guide ko kung gaano kalaki yung fold para may space para sa boobs. After the front part, syempre gagawa ka rin ng likod, di ba? Hindi to backless, guys. So yung likod, wala siyang fold sa baba kasi wala kang boobs doon, okay? So, ikakat ko muna yung sa left side and then ipafold ko na lang para talagang pantay sila ng right side. After all this cutting, pwede na tayong mag-start with sewing. strap. So, ang strap sa design is braid. So, yung sleeves kanina, tatanggalin natin siya sa pagkakatahe and then hahatiin natin into strips of six. Tapos, ayun na yung ibibraid natin and gagawin natin strap. And our top now is done. And <laughs> let's now go to our skirt. Umpisahan natin yung skirt by making the waistband. So, gagamitin natin yung other sleeve. And then, tatanggalin ulit natin siya sa pagkakatahe. And, and hahatiin sa gitna. And, 
gagawa tayo ng strips of thread. And then, tatahiin natin to para makagawa ng elongated na gagamitin natin as waistband. So, after nang matahe yung elongated waistband, ipiflip na natin siya inside out. So, meron na akong tinahe na paghihilaan niya. So, hihilain lang natin yon. <laughs> so, ayun nga, nasira. Hindi ko in-expect na hindi ko pala siya natahin ng maayos. So, ayun, kuha na ako ng drumstick. And then, yun yung gagawin din kung pang push para ma-flip siya inside out. After making the waistband, gagawin na rin natin yung actual skirt. So, pagkuha ko ng lower part ng polo, nakita ko na kulang yung tela niya para gumawa ng pleats palibot ng skirt. Sa harap, may pleats and then sa likod, wala ng pleats. So, gagawin ko na rin guide yung waistband na ginawa ko kanina and dun ko na ipipin yung lower part ng polo para ma-start ko na siyang itahe. And now, the skirt is also done. So, ito na yung final look niya. And sobrang nahirapan akong gumawa ng pleats kasi soft yung tela. So, kailangan pala next time, ang gamitin mong tela is crisp kung gusto mong gumawa ng maraming pleats. And this is now the final two-piece set. So, let's now see how it looks on me. Thank you so much for watching. You guys can follow me on all my social media accounts. Everything is at Melina Chuchu. My Instagram is at Melina Chuchu. And my Twitter is at Melina Chuchu. Don't forget to subscribe. Just click here. And if you want to watch more videos, just click here. Bye!